Hallo, herzlich willkommen und guten Morgen zu einem weiteren Video von Togo Reisemobile. Mein Name ist Markus Günther und das ist bei uns hier im Büro, quasi in unserem Empfangsbereich, wo wir euch auch empfangen, wenn ihr eure neuen Fahrzeuge abholt. In dem letzten Video zum Avanti EB haben wir euch versprochen, nochmal eine Gewichtsbilanz zu machen und ein bisschen auch über Preise zu reden und das wollen wir heute in diesem Video nachholen. Damit ihr wisst, um welches Fahrzeug das geht, kriegt ihr jetzt nochmal 30 Sekunden kurz Zusammenschnitt von dem Avanti EB, den wir schon ausführlich in einem langen, tollen Video vorgestellt haben. Aber damit ihr wisst, worum es geht, holt Chris euch jetzt nochmal mit einem Kurzzusammenschnitt ab, wie cool der Wagen wirklich aussieht. Viel Spaß dabei. Wir haben einen neuen Möbelbau mit ganz geraden Fronten. Wir haben hier ein Auto in dem wunderschönen Holz. Eiche Natur mit weißen, mit weißen Möbelfronten, ganz schicken, passenden Stoff dazu. Von der Kante bis daran haben wir 1,87 Meter in der Höhe. Wir nehmen jetzt die gesamte Toilette raus und bauen da eine Trockentrenntoilette ein. Wir haben hier mal wieder einen Lastrader, der sich auch ein sehr komfortables Fahrwerk gegönnt hat, aber mit der Vollluftfeder. Du sitzt hier drin, du sitzt total behütet, hast im Prinzip die Wände hüft hoch. Kannst wunderbar rausgucken, aber weil die Fenster sehr hoch sind, kann dir im Prinzip keiner reingucken. Bevor wir jetzt loslegen und mit dem Wagen gleich wirklich über die Waage fahren, um das reale Gewicht zu ermitteln, ist ja für uns immer wichtig, was ist denn der eigentliche Referenzbereich? Wo wollen wir hin? Was ist die Erwartungshaltung, wenn wir auf die Waage fahren? Deswegen habe ich uns mal die Ausstattung von exakt diesem Fahrzeug geschnappt, was wir, was wir jetzt gleich auf die Waage fahren. Und haben wir alle Einzelgewichte zusammengetragen und zusammengerechnet. Also, wir haben einen Lastrada Avanti EB. Der hat vom Ausgangswert eine Masse im fahrbereiten Zustand von 3000 Kilo. Masse im fahrbereiten Zustand heißt ja immer, dass das inklusive Fahrer, Wasser, Diesel, Gasflasche und, und Adapterkabel so ein bisschen Kleinkram ist. Deswegen Und für das Wasser müsst ihr immer schauen, wie wird das vom jeweiligen Hersteller angegeben. Da habe ich mir jetzt die Lastrada Liste geschnappt. Ähm, da sieht man zum Beispiel, wenn ich mir den, die Frischwassertankkapazitäten anschaue, dass der Tank 100 Liter Wasser hat, aber eine Fahrfüllung von 30 Liter. Und nur diese Fahrfüllung, die die Hersteller angeben, wird auch in die Masse im fahrbereiten Zustand eingerechnet. Also fürs Wasser müssen wir bei Lastrada von 30 Kilo ausgehen. Grundsätzlich ist es so, dass der Avanti EB 3 Tonnen glatt im Prospekt angegeben ist. Wir haben jetzt hier aber ein Fahrzeug mit echt viel Ausstattung. Wir haben das Maxi-Chassis mit drin, wir haben eine Vollluftfeder mit drin und die großen Gewichtstreiber sind im Prinzip oder die, die ähm, einmal das Technikpaket, wo Klimaanlage und solche Dinge mit drin sind mit 78 Kilo, ähm, die Automatik 20 Kilo, das Maxi-Chassis im Vergleich zur Serie nochmal 10 Kilo mehr und wenn ich hier so drüber fliege, Solaranlage 12 Kilo, Wechselrichter 15 Kilo ähm, und dann halt Diverse Positionen, die irgendwo zwischen 5 und 15 Kilo liegen, ähm, die damit dabei sind. Wenn ich das alles unterm Strich zusammenfasse, haben wir ab Werk äh, eine Masse im fahrbereiten Zustand von 3226 Kilo. Ähm, dann haben wir nachträglich eine Trockentoilette eingebaut. Die haben wir jetzt nicht gewogen, aber ich würde sagen, äh, das kommt ungefähr aufs gleiche raus, weil ja die Originaltoilette rausfliegt und dafür die Trenntoilette wieder reingeht. Die ist tendenziell eher einen kleinen Tick leichter, weil eben die Kassette und sowas ja wegfällt. Und dann haben wir noch Sicherheitsschlösser von uns angebaut, die wiegen ungefähr zwei Kilo. Das heißt, wir haben rechnerisch gesehen eine Masse im fahrbereiten Zustand, so wie der Wagen jetzt dasteht, 3228 Kilo. Um realistisches Vergleichsgewicht gleich auf der Waage zu haben, rechne ich da jetzt einen Fahrer 75 Kilo raus. Wasser 30 Liter, von dem 90 Liter Kraftstofftank 90 Prozent Kraftstoff, was damit reingerechnet ist. Und Diesel ist ja leichter als Wasser. Deswegen rechnen wir bei 90 Liter Tanks mit 70 Kilo, die wir rausrechnen. Und nehmen die Gasflasche noch raus, rechnerisch, die da drin ist. Da rechnen die Hersteller mit einer Alugasflasche äh, aus, aus Aluminium. Eben gefüllt wiegt die ungefähr 15 Kilo und das Adapterkabel ist meistens mit 4 Kilo mit reingerechnet. Ziehe ich das alles raus? habe ich 3024 Kilo. Ein bisschen Kraftstoff haben wir reingefüllt, damit wir fahren können. Das heißt, wir gehen davon aus, oder die Erwartungshaltung für mich wäre, dass wir 3050 Kilo auf der Waage, so wie er jetzt da steht, erreichen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das aussieht. 
Und dafür holen wir uns jetzt mal die Kennzeichen für das Fahrzeug und dann fahren wir mal schnell zur Waage und gucken, wie das in der Realität so aussieht. Lasst's mal losgehen. Das wichtigste Gut eines jeden Autohändlers, rote Kennzeichen. Ohne die geht gar nichts. Und auch gleich ein Kurzdurchgang durch die Werkstatt, wenn ihr schon mal hier seid. Wir müssen hier rum. Werkzeug zum Festmachen für die roten Kennzeichen. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch das Auto, was irgendwo da draußen steht. Es ist Anfang Dezember, es ist echt schattig, aber wenigstens ist es nicht mehr, nicht mehr ganz so regnerisch. So, da steht der Wagen und dann geht das los. So, wie gesagt, wir haben hier ein Fahrzeug mit sehr viel, sehr schöner Ausstattung. Das heißt, wir haben einen großen Motor drin. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Wagen heilen lasse. Keiner im Weg. Ähm, wir haben einen großen Motor drin. Wir haben die Fiat 9 Gang Automatik drin. Und wir haben die Voll Vollluftfeder von VB mit drin. Das heißt, alle vier Räder zusätzlich. Die originale Federung wirklich raus und dafür die Vollluftfeder rein. Und das merkt man im Prinzip von Anfang an, dass er viele der kleinen Stöße noch ein bisschen besser abfedert, als er das mit, ähm, mit zum Beispiel den Serienfelgen macht. Es gibt ja verschiedene Wege, wenn ihr euren Transporter, was der Ducato ja bei Geburt letztendlich ist, mehr in die Wohnmobilwelt äh, bringen wollt. Und die High-End-Lösung ist letztendlich die Vollluftfeder, so wie sie hier drin ist. Dass die natürlich aber auch einen Haufen Kohle kostet, ist auch, ist auch klar, ähm, mit, mit nur fast 8000 Euro. Und bei uns ist sie zum Beispiel nur bei Lastrada ab Werk bestellbar, aber man merkt schon, dass er, dass er im Federungsverhalten eine ganze Ecke komfortabler ist. Mit 18 Zoll Felgen würde man auch viel erreichen. Das, was man halt definitiv nur mit der Luftfeder kann, ähm, ist äh, die Situation, dass ihr, wenn ihr irgendwo am Stellplatz seid, mit diesem Auto-Level euch einfach hinstellt, einmal auf den Knopf drückt und dann eben automatisch das Auto sich in einem gewissen Rahmen nivelliert und das Topf eben hinstellt, da wo ihr seid. Ähm, das ist durchaus eine komfortable, tolle Variante. Der Wagen hat jetzt zusätzlich noch Spurhalteassistent und im Prinzip die ganzen Assistenzsysteme, die es Fiat-seitig gibt, mit dabei. Da will ich das jetzt mal nicht ausprobieren, weil dann doch zu viel Verkehr ist. Aber das Maximum, was man an Unterstützung haben kann mit Totwinkelassistent und sowas, hat dieser Wagen mit drin. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal kurz zur Waage, genießen das königliche Dahingleiten hier mit der Luftfeder, der Automatik und dem großen Motor. Und sobald wir da sind, nehmen wir euch wieder mit dazu. So, da ist nicht mal jemand drauf, das ist perfekt. Da können wir einmal direkt kurz auf die Waage drauf fahren. Zack. Steht der Wagen perfekt. Nochmal kurzes Zwischenfazit zur Vollluftfeder. Wir sind gerade hier vorne, ist so eine kleine Bahnschiene für so einen Lastenzug, wo wir drüber gefahren sind, wo es eigentlich immer, wenn wir auf die Waage fahren, ordentlich Rudums macht. Da habe ich gedacht, okay, kaum wahrzunehmen. Also es ist schon ein Unterschied Vollluftfeder oder keine Vollluftfeder. So, ich gehe mal rein und gucke, was der Wagen wiegt. Habe ich meine Maske dabei, das wichtigste Utensil der aktuellen Zeiten. Und ich schaue mal, was geht. Was hatten wir uns aufgeschrieben? 3050 Kilo ist der Zielwert, den wir erreichen wollen. Mal gucken, was ist. Chris muss noch raus aus dem Auto, ich auch. Und dann sollte das hoffentlich passen. So, Fahrzeug ist gewogen. Wir stehen hier wunderschön auf dem Elbdeich. Es ist grau in grau. Man kann kaum erkennen, wo, wo die Elbe anfängt, der Himmel aufhört sozusagen. Es ist einfach kein schönes Wetter heute. Aber dafür hat man ja dann Wohnmobile, um dem hässlichen Wetter zu entfleuchen. Und ehrlicherweise ist Dezember jetzt ja auch nicht die, die Reisezeit für Kastenwagen. Vor allem, wenn wir in diesem Jahr eigentlich keine Weihnachtsmärkte da sind. Nächstes Jahr kann man ja dann hoffentlich wenigstens wieder schöne Städetouren machen und den einen oder anderen Glühwein schnabulieren ähm, und sich die schönen Städte Deutschlands angucken, weil wir dann ja doch wahnsinnig viele super schöne Ziele haben. 
So, der Wagen ist gewogen. Ich habe mich einmal kurz erschrocken, ehrlicherweise. Ähm, und dann habe ich noch mal kontrolliert, was ich vorher gemacht habe. Also, so wie das Auto hier steht, keine Personen drin, haben wir äh, auf einer geeichten Waage beim Landhandel 3120 Kilo gewogen. Die hat eine Toleranz plus minus 10 Kilo, sagte der Mann. Ähm, das heißt, äh, irgendwo 3110, 3120 wird der Wagen real wiegen. Zielrichtung waren 3050 Kilo, war das, was wir erwartet haben. Jetzt habe ich gedacht, wo kommt diese Differenz von dann ja doch 60 Kilo am Ende des Tages her? Und habe mir nochmal genau meine Liste angeguckt ähm, und habe auch nochmal genau mit dem Taschenrechner nachgerechnet. Man sollte seinem Kopf meist vertrauen, aber leider eben nicht immer. Punkt 1 ist, ich habe mich um 10 Kilo verrechnet. Also eigentlich ist ähm, unsere Erwartungshaltung 3060 Kilo. Da habe ich geträumt, nächstes Mal nehme ich mir einen Taschenrechner zur Hand, dann passiert das nicht mehr. Sind immer noch ungefähr 50 Kilo, die der Wagen mehr hat als in der Prospektangabe. Ähm, einmal, das habe ich vorhin übersehen, äh, wir haben bei diesem Wagen den Motorschutz von Fiat mitbestellt. Das ist ein massives Stahlblech, was von unten als Motorverkleidung kommt. Das ist bei uns nicht mit Gewichten im System hinterlegt. Dementsprechend ist das nicht reingerechnet worden. Was mag das haben? Ich kann es jetzt nicht abbauen. Irgendwas zwischen 5 und 10 Kilo. Rechnen wir mal, damit wir auf der defensiven Seite sind, mit 5 Kilo. Und dann haben wir noch zwei, drei Kleinigkeiten, die jeweils auch 3, 4 Kilo zusammenwiegen, wo ich schon gedacht habe, na so wichtig ist das nicht, aber wenn es dann hart auf hart kommt, muss man eben doch noch mal schauen. Ähm, das heißt, ich denke, wir können noch mal in das Gewicht, damit es ganz realistisch ist, 10 Kilo mit reinrechnen. Dann haben wir ungefähr, was ich, ungefähr 40 Kilo, die der Wagen, so wie er jetzt hier steht, zu viel hat. Ein paar Unwägbarkeiten sind dabei, weil wir keine ganz genauen Angaben haben. Für die Vollluftfeder haben wir jetzt 8 Kilo mit reingerechnet. Ich, das mag sein, dass die ein bisschen schwerer ist. Äh, die Toiletten haben wir natürlich nicht gegeneinander gewogen. Das müsste man jetzt im Detail auch noch mal machen. Unterm Strich gesprochen, äh, denke ich aber, dass der Wagen irgendwo zwischen 25 und 45 Kilo schwerer ist als die Prospektangabe. Vielleicht sind dann doch 5 Liter Diesel mehr drin, als, als ich denke. Das kann man ja so genau immer nicht. Wir sind jetzt kurz über Reserve. Ich weiß nicht genau, wie viel das bei Fiat ist. Sind das 20 Kilo oder ist das mehr oder weniger? Also er ist ein bisschen schwerer als in der Prospektangabe. Das solltet ihr bei eurer Kalkulation der Gewichte mit im Hinterkopf haben. Ich halte das so, wie es ist, nicht für kritisch, weil das eine kleine Abweichung ist. Das kann manchmal auch mit irgendwelchen Materialien zusammenhängen und vielleicht ist mit einem anderen gewählten Oberfläche das Gewicht anders. Das müsste man dann im Detail sich anschauen. Grundsätzlich passt das aber. Der Wagen, so wie er zugelassen ist, ist zugelassen jetzt hier als 3,5 Tonner. Wir haben aber das Maxi-Chassis, damit haben wir Achslasten vorne 2,1 Tonnen und hinten 2,4 Tonnen. Ähm, das heißt, wir haben sowieso nie ein Problem, dass das Auto technisch überladen ist, weil er technisch gesehen eigentlich ein 4 Tonner ist. Sondern wenn man jetzt diesen Wagen nimmt und wirklich viel reinpackt, wobei hier ja zu zweit gereist wird, wir haben jetzt echte 250 Kilo Zuladung für die zweite Person, wenn wir die als Normperson mit reinrechnen, bleiben noch 175 Kilo ausschließlich für Gepäck und all solche Dinge mit drin. Das ist nicht unendlich viel, das ist mir klar, aber es ist auf jeden Fall ausreichend für zwei Personen. Das ist ja jetzt hier kein klassischer Familiengrundriss. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn ich aus Italien zurückkomme, den Kofferraum voller Wein habe, dann muss vielleicht der Frischwassertank nicht ganz voll sein in dem Augenblick. Und so muss sich jeder so ein bisschen das überlegen, wie er das haben will. Und wer sagt, das ist mir zu wenig Zuladung, für den ist das ja vollkommen unkritisch möglich, den Wagen auf 4,25 Tonnen aufzulasten. Dann gelten halt ein paar andere kleine Beschränkungen. Dafür kann man aber unbegrenzt einladen. Technisch kann der Wagen das alles. So viel zum Thema Gewicht, was wir jetzt ja schon seit einem halben Jahr versprochen haben. Also, was machen wir da? Ähm, also, das Togo Gewichtssiegel. Geben wir mal, vergeben wir mal ein gelbes Gewichtssiegel, würde ich einfach sagen. Das ist schon noch irgendwo im Rahmen, aber es ist sehr positiv herstellerseitig ausgelegt. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist alles so in Ordnung und, und den normalen Schwankungen unterworfen. Ähm, Im ersten Video haben wir ja auch noch versprochen, äh, grob zu sagen, wo sich so ein Auto preislich hinbewegt. 
Um, da will ich jetzt gar nicht allzu sehr ins Detail mit ein, reingehen, damit das jetzt nicht zu viel Theorie und Zahlen um, man, um mich rumgewerfe wird. Fakt ist, Avanti EB, großer Motor, Automatik, Vollausstattung, alle Technikpakete, Vollluftfeder, Alufelgen, ähm, diverse Steckdosen, Wechselrichter, alles was gut und teuer ist, letztendlich mit drin. Wir fangen bei einem Grundpreis von ungefähr 55.000 Euro für ein Avanti EB an. Alleine die Vollluftfeder ist ein Aufpreis von knapp 8.000 Euro. Die Technikpakete 1 und das Komfortpaket 1 sind 3.000 und 2.000 Euro. Nochmal die anderen Pakete 1.700 und ähm, 500 Euro. Das Automatikgetriebe 3.300 Euro. Radio, Rückfahrkamera, Navigation, große Lithiumbatterie. Ladebooster, Gaststeckdose, Solaranlage, alles was man sich vorstellen kann, ist hier mit dabei. Ähm, wenn alles mit dabei ist, kann man sich aber auch vorstellen, dass unterm Strich eine relativ große Zahl bei rauskommt und wir sind hier nahezu sechsstellig. Nicht ganz, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Das muss sein bei so einem Avanti EB, einem höchst individuellen, manufakturmäßig hergestellten Fahrzeug halt eben auch klar sein. Realistisch denke ich, wenn man nicht alles von dem, was ich jetzt aufgezählt habe, mit Trockentoilette und sowas haben will, allein die Trockentoilette sind auch wieder 2000 Euro in Summe, ähm, glaube ich, dass man so ein Avanti EB, mal je nachdem welche Dekore und Hölzer und Stoffe man nimmt, technisch sinnvoll für irgendwo, eine 7 steht immer vorne, die meisten Avanti EB, die wir verkaufen, bewegen sich irgendwo zwischen 75 und 90.000 Euro. Und wenn eben eine Vollluftfeder mit dazu kommt und sonst viel Ausstattung, dann geht das eben auch nochmal manchmal einen kleinen Ticken höher. So, einen grundsätzlichen Eindruck von dem Fahrzeug habt ihr ja im ersten Video bekommen. Das sollten wir euch schon einmal irgendwo in diesem Video am Anfang verlinkt haben. Falls wir das nicht gemacht haben, kommt das hier zum zweiten Mal, also da oben in der Ecke oder in der, ich werde das nie lernen. Ähm, kriegt ihr in der Ecke, kriege ich angezeigt, kriegt ihr nochmal das äh, Video von dem Avanti EB, wo wir alle Details und Maße nehmen, gezeigt. Was in dem Video noch nicht drin ist, ist die umgebaute Toilette. Und deswegen hüpfen wir jetzt mal nach hinten in die Nasszelle und machen hier mal schnell Licht an. Wo ist der Schalter? Da oben. So, das ist hier eine Trockentrenntoilette im Avanti EB. Ich setze mich da gleich mal drauf, aber erstmal, wir haben das ja schon mal gezeigt, wie es ungefähr aussieht. Wir haben hier genug Schwenkraum, dass beide Türen gut funktionieren. Äh, die Trockentoilette baut ein kleines bisschen mehr nach vorne auf als die Serientoilette. Deswegen drehen wir die so ein bisschen in den Raum rein. Aber auch wenn ich mich hinsetze, guck mal, ich mache hier mal, damit man das sehen kann, wie das mit den Türen passt passe ich hier wunderbar hin. Die zweite Tür geht ja hier einfach gerade rüber und ich habe richtig gute Beinfreiheit. Der nette Nebeneffekt der Trockentoilette ist, dass wir etwas niedriger kommen von der Toilette und während man oft im Avanti so ein bisschen die Beine hängen hat, ähm, ist das jetzt hier eine, glaube ich, mehr oder weniger normale Toilettenhöhe. Ich bringe den Wagen jetzt zurück zu uns in die Firma. Da geht er zu seinen neuen Besitzern. Die sind schon da und freuen sich auf Gewichte und vor allem, glaube ich, dieses Fahrzeug wahnsinnig. Wenn ihr auch Interesse an einem Avanti EB habt, kommt gerne auf uns zu. Wir konfigurieren euer Auto genauso, wie ihr das braucht, mit allen Dingen, die ihr braucht. Ihr seht ja in den Avanti Videos, was wir alles für Sonderlocken sozusagen stricken können. Aber natürlich auch für alle anderen Fahrzeuge kommt gern auf uns zu. Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen, wünsche ich euch fröhliche Weihnachten. Bleibt gesund, alles Gute und bis bald bei uns in Stove oder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.